ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసి థర్మో డైనమిక్స్లోనే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాను సో నేనైతే ఇంటర్వ్యూ కోసం ఇలా ప్రిపేర్ అయ్యాను సో మీకు కూడా యూత్ అనుకొని ఈ యొక్క వీడియో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో మెయిన్గా ఈ థర్మో డైనమిక్స్ అంటే తెలుసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్గా సో థర్మో డైనమిక్స్ థర్మో డైనమిక్స్ థర్మో డైనమిక్స్ అనేది ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఈ థర్మో డైనమిక్స్ అనేది మెయిన్గా టూ వార్డ్స్ని కాంబినేషన్ అయ్యింది అనమాట సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి థర్మో అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డైనమిక్స్ సో థర్మో అంటే ఏంటంటే హీట్ అనమాట అండ్ డైనమిక్స్ మీన్స్ మోషన్ ఓకేనా సో థర్మో డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి హీట్ మోషన్ అంటే ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ అనేది మనకు హీట్ యొక్క మోషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఎవరైనా చెప్పండి హీ థర్మో డైనమిక్స్ అంటే ఏంటి అంటే హీట్ యొక్క మోషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే సబ్జెక్ట్ని మనం థర్మో డైనమిక్స్ అని అంటాం చెప్తాం ఫ్రెండ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి థర్మో డైనమిక్ సిస్టమ్ ఓకేనా సో థర్మో డైనమిక్స్ సిస్టమ్ ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో థర్మో డైనమిక్స్ అంటే హీట్ మోషన్ ఎక్కడ సిస్టంలో సో ఏ ప్లేస్లో అయితే ఈ యొక్క హీట్ యొక్క మోషన్ని తెలియజేస్తుందో దాన్ని థర్మో డైనమిక్ సిస్టమ్ అంటాం సో సింపుల్గా చెప్పండి ఏంటంటే వేర్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ థర్మో డైనమిక్ ప్రాసెస్ వేర్ ప్లేస్ యాక్టింగ్ థర్మో డైనమిక్స్ ప్రాసెస్ సో ఎక్కడైతే మనకు ఈ యొక్క థర్మో డైనమిక్స్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో ఆ ప్లేస్ని మనం ఏమంటామంటే థర్మో డైనమిక్ సిస్టమ్ అని అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు సిస్టమ్స్ అనేవి మెయిన్గా త్రీ టైప్స్కి రివర్ట్ చేశారు అవి వచ్చేసి ఓపెన్ సిస్టమ్ క్లోజర్ సిస్టమ్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ సో వీటి గురించి కొంచెం దీర్ఘ నేర్చుకుందాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఓపెన్ సిస్టమ్ సో ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పంపు తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో పంపు తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకు సో ఏం పంపు తీసుకుంటే మనం ఇన్పుట్ ఎంత ఇస్తాం వాటర్ అనేది అంతే వాటర్ అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అవుట్పుట్ చాలా తక్కువ లాసెస్ ఉంటాయి సో వాటిని కన్ కన్సిడర్ చేయకూడదు ఓకేనా సో ఫ్రిక్షన్ లాస్ ఉంటాయి సంథింగ్ సంథింగ్ ఉంటాయి సో వెరీ లెస్ ఉంటాయి సో కాబట్టి మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు సో ఇన్పుట్ ఎంత ఇస్తున్న వాటర్ అనేది అవుట్పుట్ అంతే వస్తుంది అంటే ఏంటి మనం ఇచ్చే మాస్ అండ్ ఎనర్జీ ఈ రెండు కూడా సిస్టమ్ నుండి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటాం ఓకేనా సో ఇది సిస్టమ్ అనుకుంటే మాస్ ఎంటర్ అవుతుంది అలాగే ఎనర్జీ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది అవుట్లెట్ కూడా మాస్ వస్తుంది ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది సో ఈ విధంగా వచ్చే సిస్టమ్నే మనం ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటాం సో క్లోజ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మాస్ ఈజ్ ద కాన్స్టెంట్ మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కానీ ఎనర్జీ మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో ఎనర్జీ ఎంటర్ అవుతుంది ఎనర్జీ అవుట్ అవుతుంది కానీ మాస్ అనేది మాత్రం కాన్స్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఐస్ సిస్టమ్ వచ్చేసి సో మాస్ అనే మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు అలాగే ఎనర్జీ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు సో నో మాస్ అండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ ఓకేనా సీ ఫ్రెండ్స్ త్రీ సిస్టమ్స్ అనేవి వచ్చేసి ఓపెన్ సిస్టమ్ క్లోజ్ సిస్టమ్ ఐస్ సిస్టమ్ ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటే మాస్ అండ్ ఎనర్జీ రెండు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి మాస్ అండ్ ఎనర్జీ రెండు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి క్లోజ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ ఎనర్జీ మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇందులో ఏమి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాపర్టీస్ ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇంటెన్స్ ప్రాపర్టీ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఎక్స్టెన్షివ్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్టెన్షివ్ ప్రాపర్టీ ఓకేనా సో ఇంటెన్సిటీ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటంటే ఏవైతే ఈ సిస్టమ్స్ అయితే మాస్ మీద 
డిపెండింగ్ అవ్వవు డిపెండింగ్ అవ్వవు వాటిని మనం ఇంటెన్సిటీ ప్రాపర్టీస్ అంటాం ఇవి ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాయి అన్నమాట కానీ ఇండిపెండెంట్ స్వాతంత్రంగా ఉంటాయి వాటిని మనం ఏంటాం అంటే ఇంటెన్సిటీ ప్రాపర్టీస్ అంటాం దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ప్రెజర్ ప్రెజర్ అండ్ టెంపరేచర్ అండ్ డెన్సిటీ ఎక్సెట్రా అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏ సిస్టమ్స్ అయితే మాస్ మీద డిపెండింగ్ అవుతాయో కానీ మాస్ మీద డిపెండింగ్ అవుతాయో వాటిని మనం ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం ఓకేనా దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఎంత ఆల్పి వాల్యూమ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎక్సెట్రా ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ నడిచింది ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే మీకు అడి వందలు తెలియదు కానీ సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ నుండి ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే సమ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైంటిక్ ఎనర్జీనే మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో దీన్ని డినెట్ చేస్తాం ఏంటంటే యూత్ డినెట్ చేస్తాం సో సమ్ ఆఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైంటిక్ ఎనర్జీనే మనం ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎంథాలిపి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సో ఎంథాలిపి అంటే ఇక్కడ ఎంథాలిపిని వచ్చింది ఎంథాలిపిని ఏ విధంగా మనం డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ వర్క్ డన్నే మనం ఎంథాలిపి అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ లా అండ్ సెకండ్ లా సో ఫస్ట్ లా అనేది ఏం చెప్తుందంటే మనకు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ డెల్టా యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ అంటే మనం ఎంత హీట్ సప్లై ఇస్తున్నామో హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ మీన్స్ హీట్ అనమాట సో హీట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ వర్క్ డన్ మనం ఇచ్చేటువంటి హీట్ అనేది ఏ విధంగా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కానీ అలాగే వర్క్ డన్గా కన్వర్ట్ అవుతుందని చెప్తుంది ఫస్ట్ లా తరం అడ్మిక్స్ సో దీన్నే మనం ఎనర్జీ కన్వర్షన్ అని కూడా అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎనర్జీ కన్వర్షన్ అని కూడా అంటాం అండ్ సెకండ్ లా వచ్చేసి ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఫస్ట్ లా దేని దేని గురించి తెలియజేస్తుంది అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ గురించి తెలియజేస్తుంది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ గురించి మనకు కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటువంటి లా ఏదంటే ఫస్ట్ లా గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఓకేనా అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి సెకండ్ లా ఆఫ్ థర్మడ్ అడ్మిక్స్ సెకండ్ లా సో సెకండ్ లా మనం ఏ విధంగా డిపెండ్ చేస్తామంటే సో ఈ సెకండ్ లా గురించి ఇద్దరు డిస్కస్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు మనకి ఇద్దరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఒకటి వచ్చేసి కెలిన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ ఉంది సో కెలిన్ ప్లాంక్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే సో మనం ఇచ్చేటువంటి ఇన్పుట్ అనేది ఇప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అవుట్పుట్గా మనకు రావద్దు అని చెప్తుంది నాట్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ అంట దీన్ని చెప్పిన వారు ఏమంటే కెలిన్ ప్లాంక్ అంట ఓకేనా మనం ఏం కదా చూడలేదు వాళ్ళు చెప్పారు కదా మనం ఫాలో అవ్వాలి సో కెలిన్ ప్లాంక్ అనేవాడు మనం చెప్పారంట ఏం చెప్పారు ఇన్పుట్ ఒక ఇంజిన్ కానీ ఒక ఒక ఇంజిన్ కానీ లేదా ఒక వెహికల్ కానీ తీసుకుంటే ఏదైనా సరే ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటే ఆ సిస్టమ్కి ఇన్పుట్ ఎంత ఇస్తామో అంతే అవుట్పుట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుట్పుట్ అనేది ఇప్పుడు కూడా రాదు అని చెప్పినవాడు కెలిన్ ప్లాంక్ అంట ఓకే ఫ్రెండ్స్ గుర్తుంచుకోండి అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఇప్పుడు కూడా హీట్ అనేది హాట్ బాడీ నుండి కోల్డ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా మనకు తెలిసింది సో కోల్డ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇంకో స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఏంటంటే కోల్డ్ బాడీ నుండి హాట్ బాడీకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే మన కోల్డ్ బాడీకి మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఇవ్వా
సో ఈ విధంగా ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఇవ్వడం వల్ల హీట్ అనేది కోల్డ్ బాడీ నుండి హాట్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని చెప్పిన వారు ఏంటంటే ఫిల్సియస్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అంటే మనం కోల్డ్ బాడీకి ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా హీట్ అనేది కోల్డ్ బాడీ నుండి హాట్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందని చెప్పాడు ఓకేనా సో రెండు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్పుట్ అనేది ఇప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే అవుట్పుట్ రాదు అలాగే హీట్ అనేది హాట్ బాడీ నుండి హా కోల్డ్ బాడీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కోల్డ్ బాడీకి కానీ ఎక్స్టర్నల్ వర్క్ ఇస్తే కనుక కోల్డ్ బాడీ నుండి హాట్ బాడీకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ సెకండ్ ఆఫ్ థెరమాడమిక్స్ అండ్ ఈ సెకండ్లో మనకి ఏం చెప్పిందంటే ఇంట్రోపీ గురించి తెలియజేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రోపీ గురించి తెలియజేసే లా ఏదంటే సెకండ్ లా గుర్తుంచుకునే ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ గురించి తెలియజేసేది ఫస్ట్ లా అండ్ ఇంట్రోపీ గురించి తెలియజేసేది సెకండ్ లా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జీరో ప్రధాన మోడల్ మిక్స్ జియోత్తుల థర్మో డైనమిక్స్ సో ఈ జీరోత్తుల థర్మోమిక్స్ ఏం చెప్తుందంటే ఏవేదైనా టూ బాడీస్ అనేవి ఓకేనా సో సింపుల్గా మీకు అర్థమే చెప్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి నేనైతే గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు కూడా జీరోత్తుల థర్మోమిక్స్ అంటే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు తీసుకున్నాం ఏవి తీసుకున్నాం సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి అన్నాం ఓకేనా అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ వద్దుగా అలాగే సో ఈ రెండు తీసుకున్నాం అనుకోండి B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి కదా ఇప్పుడు ఈ రెండు అనేవి ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు సింపుల్గా ఏం రాసుకోవచ్చు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏం రాసుకోవచ్చుగా సో ఇదే జీరో థర్మల్ ఎమిక్స్ అంటే టూ బాడీస్ అనేవి థర్మో ఈక్విడి ఉంటే థర్మల్ ఈక్విడి ఉంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు థర్డ్ బాడీ ఈ రెండు అనేవి థర్మో ఈక్విడి ఉంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు థర్డ్ బాడీ దేంతో ఈక్విడి ఉంటే ఈ బాడీ కూడా థర్మో ఈక్విడింగ్ అవుతుందని చెప్పారు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో రెండు బాడీస్ అనేవి థర్మల్ ఈక్విడింగ్ ఉంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు థర్డ్ బాడీ ఈ థర్డ్ బాడీ కూడా మనకు థర్మల్ ఈక్విడింగ్ అవుతుందని చెప్పాడు ఇదే జీరో త్రో థర్మో డైనమిక్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో వర్క్ని మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తామంటే సో వర్క్ అంటే ఏంటి ఈ పని జరిగింది అని చెప్తాం కదా సో ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ది ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఓకేనా సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ ఓకేనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక రాయి ఉంది అనుకోండి కదా ఈ రాయి అనేది ఇక్కడ ఉండి ఈ ప్లేస్లోకి మూవ్ అయింది అనుకోండి అంటే ఏమైంది సో ఒక మ్యాన్ అనే కూడా పుష్ చేశాడు ఈ విధంగా పుష్ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క రాయి అనేది ఈ ప్లేస్ నుండి ఈ ప్లేస్కి వచ్చింది అంటే ఏమైంది ఈ పర్సన్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది ఈ రాయిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి మూవ్ అయింది అంతేనా సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ ఈ విధంగా ఎనర్జీ అనేది ఒక బాడీ నుండి ఇంకో బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయితే దాన్నే మనం వర్క్ అంటాం ఓకేనా సో ఇంకోటి ఏంటి మనం రాసుకుంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది కూడా రాస్తారు కొందరు సో అని ఫిజిక్స్ పరంగా అయితే వస్తుంది ఓకేనా సో మన ఇంజనీరింగ్ పరంగా వచ్చేసి ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఎనర్జీ అని చెప్పాం ఫ్రెండ్స్ సో ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ చెప్పాం సో ఇక్కడ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి సో ఎనర్జీని ఏ విధంగా డెఫెన్ చేస్తామంటే మనం కెపాసిటీ డ్యూ టు వర్క్ కెపాసిటీ డ్యూ టు వర్క్ సో ఒక పని చేయడానికి నీకు ఎంత కెపాసిటీ ఉందో ఆ కెపాసిటీని మనం ఎనర్జీ అంటాం ఓకేనా సో ఎనర్జీ మీన్స్ కెపాసిటీ డ్యూ టు వర్క్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పాం సో ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి సో ఒక ప్లేస్ నుండి ఇంకోటి ఇంటికి మూవ్ అవ్వడం ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఈ యొక్క వీడియో మీరు నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్